നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കനത്ത മഴയിൽ ജില്ലയിലുണ്ടായത് വ്യാപക കൃഷിനാശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ വിളകൾ മഴയിലും മുപ്പത് ഹെക്ടറിലെ കൃഷി ഉരുൾപൊട്ടലിലും നശിച്ചതായി കൃഷി വകുപ്പ് ഇരുപത്തിയാറ് കോടി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കൃഷി വിളകൾ നശിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം പെരിയവര പാലം നിർമ്മാണം സബ് കളക്ടർക്കെതിരെ ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ പാലം നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് സബ് കളക്ടർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എം എൽ എ ബെയ്ലി പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല ജനുവരിയോടെ പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനാവുമെന്നും രാജേന്ദ്രൻ പെരിയവരയിൽ അടിയന്തരമായി ബെയ്ലി പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ജില്ലയിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിലുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൌമശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധർ സന്ദർശനം നടത്തി നീർച്ചാലുകൾ അടഞ്ഞതാവാം ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഉന്നത ജിയോളജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും വിദഗ്ദ്ധ സംഘം വിനോദസഞ്ചാര വിലക്ക് നീങ്ങിയതോടെ ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണർന്നു ആനിറങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ ബോട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചു ഓണം അവധിയോടനുബന്ധിച്ച് തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രതീക്ഷയോടെ അനുബന്ധ മേഖലയും മഴക്കെടുതി കൂടുതലായി ബാധിച്ച ഇടുക്കി ഗാന്ധിനഗറിനെ അധികൃതർ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് ആക്ഷേപം മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും മൂലം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ബാധിച്ച മേഖലയിലേക്ക് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ മഴക്കെടുതിയിൽ പൂപ്പാറ മുള്ളംതണ്ടിൽ രൂപപ്പെട്ട വലിയ ഗർത്തം പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്നു ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയകറ്റാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ കാലവർഷം കനത്ത നാശമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉരുൾപൊട്ടലിലും മണ്ണിടിച്ചിലുമായി ജില്ലയിൽ ഏഴായിരം കർഷകരുടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ വിളകൾ പേമാരി മൂലവും മുപ്പത് ഹെക്ടറിലെ കൃഷി ഉരുൾപൊട്ടലിലും നശിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ഇരുപത്തിയാറ് കോടി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വിളനാശം വന്നതായാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഏറ്റവും കനത്ത നഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കട്ടപ്പന ബ്ലോക്കിലാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഇടുക്കിയുണ്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് നാശം അടിമാലി ബ്ലോക്കിലാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക് മാത്രമാണിത് കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നാല് ദശാംശം അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് ജില്ലാ കൃഷി ഓഫീസ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏലം കൃഷിക്കാണ് കൂടുതൽ നാശം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഹെക്ടറിലെ കൃഷി നശിച്ചു നൂറ്റിരണ്ട് ഹെക്ടർ ഏത്തവാഴ എഴുപത് ഹെക്ടർ കുരുമുളക് കൃഷി ഇരുപത് ഹെക്ടറിലെ റബ്ബർ നൂറ്റി അറുപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നിവയും നശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഏലം കർഷകരാണ് വൻ തുക നൽകി പാട്ടത്തിനടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ കടുത്ത വേനൽ മൂലം ഏലച്ചെടികളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ഉണങ്ങി നശിച്ചിരുന്നു അവശേഷിക്കുന്ന ചെടികളായിരുന്നു ഏക പ്രതീക്ഷ ഇതാണ് മഴ തകർത്തിരിക്കുന്നത് പാടങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കിയിരുന്ന ഏത്തവാഴയും കപ്പയും പച്ചക്കറികളും അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഹെക്ടറിലെ തന്നാണ്ട് വിളകളാണ് നശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നാടിന്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ പോലും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും മഹാപ്രളയം വന്ന് കേരളത്തിലെ കൃഷി വിളകളും നാണ്യ വിളകളും എല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം വളരെ പരിമിതമായ ഒരു തുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിളകൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും അത് വെട്ടി മാറ്റുന്നതിനുള്ള തുക പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് കാർഷിക കേരളം നിൽക്കുന്നത് ഓണക്കാലം മുന്നിൽ കണ്ട് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വാഴകൾ നല്ലൊരു പങ്കും ഒരു മാസത്തിനകം വിളവെടുക്കുവാൻ പാകത്തിന് നിന്നിരുന്നവയാണ് കിലോയ്ക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയെങ്കിലും ലഭിക്കുമായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പോലും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത സ്ഥിതിയാണ് അരുവികളും തോടുകളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയും ഉരുൾപൊട്ടി വെള്ളവും ചെളിയും കയറിയും മുട്ടുകാട് മഞ്ഞുകുഴി തുടങ്ങിയ പാഴശേഖരങ്ങൾ നികുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമി പുനരുപയോഗത്തിന് പറ്റാത്ത വിധം തകർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നിരുന്ന തെങ്ങ് ജാതി ഗ്രാമ്പു കുടമ്പുളി കമുക്ക് കൊക്കോ കുരുമുളക് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദീർഘകാല വിളകളുടെ നാശം നാടിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെയും ബാധിക്കും നാശം നേരിട്ട കർഷകർക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് വരെ അതത് കൃഷി ഭവനുകളിൽ അപേക്ഷ നൽകുവാൻ അവസരമുണ്ടെന്ന് കൃഷി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയാനെറ്റ് പെരിയവര പാലം നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് സബ് കളക്ടർ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ബെയ്ലി പാലം വരുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല വാഹന ഗതാഗതം സുഗമമാക്കണം പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം ജനുവരിക്കുള്ളിൽ തീർക്കുമെന്നും എം എൽ എ അടിമാലിയിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന കാരണം മഴ പെയ്തു നാല് ദിവസം വെള്ളം ഒഴുകി അന്നേരം താൽക്കാലിക പാലത്തിന്റെ മേളിൽ വെള്ളം കവിഞ
പട്ടാളത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നാർ ഉദുമൽപേട്ട അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ പെരിയവാരയിൽ ബെയിലി പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒരേ വർഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതും വിദേശികളടക്കം ഏറ്റവുമധികം സഞ്ചാരികളെത്തുന്ന മൂന്നാറിൽ സർക്കാരിന്റെ കെടുകാരിസ്ഥിതിയാണ് ഇതിലൂടെ വെളിവാകുന്നതെന്ന് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എ കെ മണി പറഞ്ഞു ഒരു മാസം ഇല്ല പതിനേഴ് ദിവസം പോലും നിന്നില്ല പാലം പോയി അടുത്ത പാലം പടുത്തു അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പാലം അടുത്ത മഴയിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു വിളയെ എവിടെ ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും പെരിവാര പാലത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് ഇല്ലാതെ നിലപാട് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പാലം വീണ്ടും പൊഴിയാൻ കാരണം പ്രകടനമായെത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് പാലത്തിന് സമീപം തടഞ്ഞു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പീറ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജി മുനിയാണ്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി നെൽസൺ ആൻഡ്രൂസ് സിദ്ധാർ മൊയ്തീൻ പഞ്ചായത്തംഗൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് വിലക്ക് നീങ്ങിയതോടെ ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സജീവമാകുന്നു ആനിറങ്ങളടക്കമുള്ള ജലാശയങ്ങൾ ബോട്ടിംഗും പുനരാരംഭിച്ചു ഓണക്കാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ടൂറിസം മേഖല പ്രളയത്തിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റ് വാങ്ങിയ ഹൈറേഞ്ചിനെ ഏക പ്രതീക്ഷ ടൂറിസം മേഖലയാണ് കാലവർഷത്തെ തുടർന്ന് വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് ഇടുക്കിയിൽ വിലക്ക് നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ നിശ്ചലമായിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിൽ നിരോധനം നീങ്ങിയതോടെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലകൾ വീണ്ടും ഉണരുകയാണ് ജില്ലയിലെ ഹൈഡൽ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ആനേറങ്കൽ അടക്കമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചത് വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവ് പകരുന്നുണ്ട് നിരോധനം നീങ്ങിയതോടെ സഞ്ചാരികളും ഇവിടേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികളിൽ കടന്നുവരവ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഡി ടി പി സിയും ഹൈഡൽ ടൂറിസം വകുപ്പും പ്രളയവും പിന്നെ കാലാവസ്ഥേന്റെ ഗുരുതരമായ കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരം ദിവസം ടൂറിസം മേഖല ഇത്തരം നാൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങി ഇനി വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സജീവമായി സഞ്ചാരികൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെ ഒരു മാസക്കാലമായി പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ടാക്സി തൊഴിലാളികളും പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഒരു മാസമായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഈ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടമില്ലാതെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോഡ് ഒരു വിധം തീരാൻ പോകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് കിട്ടിയാൽ നല്ലപോലെ ആയിരിക്കും അതൊന്നും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും പോകും നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ ബോട്ടിങ്ങിനായി എത്തുന്നത് ആനയിറങ്കലിലേക്കാണ് കാട്ടാന അടക്കമുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളും കാഴ്ചയോടെ വിരുന്നൊരുക്കി വനമേഖലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെയുള്ളതെന്ന് സഞ്ചാരികളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആനകൾ കാണാൻ വേണ്ടി എന്തതാ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആനയെ കാണാം അടിപൊളി വെറൈറ്റി പ്ലേസ് കാണാം കാർഷിക മേഖലയടക്കം കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖല മാത്രമാണ് ഇടുക്കിയുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ ഓണക്കാലമെത്തുന്നതോടെ സഞ്ചാരികളുടെ കടന്നുവരവ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിനോദ സഞ്ചാര മേഖല ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ കട്ടപ്പന തവളപ്പാറയിൽ ജിയോളജിസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശനം നടത്തി നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ കട്ടപ്പന വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയത് പ്രദേശത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സാഹചര്യം പഠിക്കാൻ ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീണ്ടും സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തുമെന്ന് ജിയോളജിസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു കട്ടപ്പന മേഖലയിൽ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഏറെ നാശം വിതച്ച പ്രദേശമാണ് തവളപ്പാറ മേഖലയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നിരവധി വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും വാസയോഗ്യമല്ലാതായിരുന്നു പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്നവർ ഇപ്പോഴും കട്ടപ്പനയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് കഴിയുന്നത് ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തവളപ്പാറയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് കട്ടപ്പന വില്ലേജ് ഓഫീസർ നഗരസഭ കൌൺസിലർമാർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയത് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും സന്ദർശനം നടത്തുമെന്ന് ജിയോളജിസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചതായി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എൽസമ്മ കലയത്തിനൽ പറഞ്ഞു തൊടുപുഴ നിന്നും ജിയോളജിസ്റ്റായ അജീബ് സാർ എത്തിയിരുന്നു അവിടെ പോയി നോക്കുകയും ഇനി അടുത്ത സംഘം ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുകയും അവരാണ് റിപ്പോർട്ട് തരേണ്ടത് ഇന്ന് ഇതെല്ലാം നോക്കി സാറ് പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക്
ആ സൈഡ് എല്ലാം നാല് സൈഡ് ഉറവിയായിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം താഴോട്ടാണ് പോരുന്നത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായിട്ട് രാത്രിക്ക് ഞങ്ങൾ നാല് ദിവസം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിലാണ് താമസിച്ചത് രാത്രി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏതാ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേർ മരണമടഞ്ഞിരുന്നു ഇക്കൊല്ലവും വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ മൺതിട്ടയിടിഞ്ഞ ഒരാൾ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ടെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ സംയോജിതമായി ഇടപെടൽ മൂലം ജീവൻ തിരികെ ലഭിച്ചു ഇരുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അംഗസംഖ്യ കൂടിയതോടെ കുടുംബങ്ങളും ഇരട്ടിയിലധികമായി എക്കാലവും ദുരിതഭൂമിയായി മാറിയ ഗാന്ധിനഗർ കോളനിയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരു നടപടിയുമില്ലെന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് നോക്കിയപ്പം ദേഹം മൊത്തം മണ്ണ് മൂടി അങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്നൊക്കെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഫയർ ബോർഡ്സ് വന്ന് ലാസ്റ്റ് എടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൂപ്പാറ മുള്ളന്തണ്ടിൽ പ്രളയത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട വലിയ ഗർത്തം നാട്ടുകാരിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ശക്തമായ മഴയിൽ ഗർത്തം കൂടുതൽ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സമീപത്തായി നിരവധി വീടുകളടക്കം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ജിയോളജിക്കൽ വിഭാഗം എത്തി പരിശോധന നടത്തി ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കണമെന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ശാന്തവാറ പഞ്ചായത്തിലെ ജനവാസ മേഖലയായ മുള്ളന്തണ്ട് മലമുകളിലാണ് റോഡിനോട് ചേർന്ന് വൻ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത് ചെറുതായി രൂപപ്പെട്ട ഗർത്തം നിലവിൽ വലിയ ഗർത്തമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതോടെ സമീപത്തെ വശങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു താഴുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗർത്തത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം എവിടെ ചെന്നു ചേരുന്നുവെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല ഇതിന് താഴ്ഭാഗത്തായി നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നതിനാൽ അധികൃതരെത്തി പരിശോധന നടത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും ആവശ്യം ഈ ഗർത്തത്തിന് താഴെയായിട്ട് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം വലിയ ഭീതിയിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഈ ഇതൊന്ന് വന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഭീതി അകറ്റുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ശക്തമായ മഴ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ വെള്ളം മുഴുവനും ഗർത്തത്തിലൂടെയാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് നിലവിൽ ഗർത്തം വലുതാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി പേമാരിയിൽ തകർന്ന കൽഭിത്തി വീടിന് ഭീഷണിയായിട്ടും നടപടിയെടുക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടപ്പാതയ്ക്കായി പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വധിച്ചത് മൂന്നാർ എം ജി കോളനിയിൽ മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുവാൻ പണിത കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തിയാണ് വീടിന് മുകളിലേക്ക് പതിച്ചത് പ്രദേശവാസി മഹാലക്ഷ്മിയുടെ വീടിന് മുകളിലേക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു വീണത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ഭിത്തിയിൽ മഴവെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയത് ഭിത്തി തകർന്നതോടെ ക്യാമ്പുകളിൽ അഭയം തേടിയെങ്കിലും മഴ മാറിയതോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ അമ്മയും കുട്ടികളുമായി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുവാൻ ഭീതിയാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സംഭവത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയാണ് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മകൾ ലീല ലഭിക്കുന്ന പണം നിത്യ ചെലവുകൾക്ക് മാത്രമേ എത്തിക്കുന്നുള്ളൂ സർക്കാർ കരുണ കാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിടപ്പാടത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുവാൻ ഈ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് കഴിയില്ല ബിനീഷ് ആന്റണി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ ഏലക്കായുടെ വില ഈലേലത്തിൽ കൂപ്പുകുത്തുന്നു ഒരു കിലോഗ്രാം ഏലക്കായ്ക്ക് പതിനാറ് ദിവസത്തിനിടെ ഉയർന്ന വിലയിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപയായും ശരാശരി വിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയുടെയും ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത് ശനിയാഴ്ചത്തെയും തിങ്കളാഴ്ചത്തെയും ലേലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വിലയിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപയുടെയും ശരാശരി വിലയിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് രൂപയുടെയും കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ശനിയാഴ്ച നടന്ന സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ കാർഡമോൺ കമ്പനിയുടെ ലേലത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉയർന്ന വില മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപയും ശരാശരി വില മൂവായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ദശാംശം അഞ്ച് രൂപയുമായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന കുമളി കാർഡമോൺ പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ലേലത്തിൽ ഉയർന്ന വില മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപയും ശരാശരി വില രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് രൂപയുമായി ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ശരാശരി വില മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് നടന്ന നെടുങ്കണ്ടം ഹെഡർ സിസ്റ്റംസിന്റെ ലേലത്തിലെ ഉയർന്ന വില ഏഴായിരം രൂപയും അതേ ദിവസത്തെ വണ്ടൻമേട് മാസ് എന
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും ടി വി ഹൗസിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഓണം ആടിമാസ കിഴിവ് ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ഫുൾ എച്ച് ഡി എൽ ഇ ഡി ടി വിക്ക് അൻപത് ശതമാനത്തോളം വിലക്കുറവ് ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഹോം തിയേറ്റർ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വാട്ടർ ഹീറ്റർ എന്നിവയ്ക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവ് കൂടാതെ ഇ എം ഐ സൗകര്യവും മുപ്പത്തിരണ്ടിഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വികൾക്ക് വെറും ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ മാത്രം നാൽപ്പത്തിഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വിക്ക് പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൂടാതെ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നമായ ഡി ഡി എസ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ടെലിവിഷന് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവിൽ മൂന്ന് വർഷം വാറണ്ടിയും എല്ലാത്തരം ഗ്രഹോപകരണങ്ങൾക്കും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവ് ടി വി ഹൗസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മൂന്നാർ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടിമാലി ഉൾഗ്രാമങ്ങളുടെ ചൂരും തുടിപ്പും ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വിനാശം വിതച്ചെടുത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വിധിയായി കരുതിയാൽ മതിയോ കാട്ടാനാക്രമണം നിത്യ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാനും ആരുണ്ട് ഇവിടെ നാടിന്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയാത്തവർ അറിയാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാട്ടുകൂട്ടം ആധുനികതയുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ മറന്ന് അടിമത്തം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലത് തുറന്നു പറയേണ്ടി വരും ജനാധിപത്യം കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷമുണ്ട് മുഖപക്ഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും മുഖം നോക്കി തന്നെ ചോദിക്കും ബ്രേക്കിംഗ് അവർ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ മീഡിയാനത്തിൽ തത്സമയം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനായി അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ജില്ലയിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇടുക്കി എക്സൈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമും തുടങ്ങി ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ കടത്ത് ശേഖരണം ഉപഭോഗം എന്നിവ കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ വനിതാ സംഘടനകൾ മറ്റു വകുപ്പുകൾ എന്നിവയെ സഹകരിപ്പിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അബ്കാരി മേഖലയിലെ വ്യാജ മദ്യം മയക്കുമരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ തൊടുപുഴയിലെ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ഡിവിഷണൽ കൺട്രോൾ റൂമിൽ അറിയിക്കണം ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കിൾ തലത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് ടീമിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈസൻസുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ ആരും മദ്യം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും കീടനാശിനിയും മറ്റും വരുന്ന കുപ്പികളിൽ മദ്യം വാങ്ങരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ തലത്തിലും എക്സൈസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാജമദ്യ മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിവരമറിയിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ജില്ലാ എക്സൈസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയാനെറ്റ് ജനസമ്പർക്ക യാത്രയുടെ ഭാഗമായി പ്രളയം നേരിട്ട ഇടുക്കിയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ദ്വിദിന യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആനവിരട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര വൈകിട്ടോടെ ഇരുപത് ഏക്കറിൽ സമാപിച്ചു രണ്ടാം ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച പത്താം മൈലിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര തോക്കുപാറയിൽ സമാപിക്കും സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജനസമ്പർക്ക യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ സർക്കാരിനെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ജനസമ്പർക്ക യാത്രയിലൂടെ നടത്തുന്നതെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനസമ്പർക്ക യാത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും നേരിട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകളുടെ നിവേദനങ്ങൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും അടുക്കൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പള്ളിവാസൽ ബൈസൻവാലി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് എം പി നിവേദനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവുമുണ്ടായ പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാനാകാത്ത ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പരമാവധി സഹായം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അടിമാലി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് തോമസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ മുരുകേശൻ എം എ അൻസാരി എസ് കെ വിജയൻ ഹാപ്പി കെ വർഗീസ്
ജന്മദിനാഘോഷം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ജന്മദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം ജന്മദിനാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നത് അടിമാലി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജന്മദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും രാജീവ് ഗാന്ധിയും അടക്കമുള്ള മുൻകാല നേതാക്കളെ ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവഹേളിക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു മഹാത്മാഗാന്ധിയെ തിരസ്കരിക്കുന്നവരായി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ വിലപിളച്ച് കാണുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശില്പിയ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഈ രാജ്യം ഒന്നുമല്ലായി പക്ഷെ ഈ രാജ്യം ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയ പുരോഗമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് എല്ലാ നിലയിലും സമ്പൂർണമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകിക്കൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സധൈര്യം ഈ രാജ്യത്തെ മുൻപോട്ട് നയിച്ച നവഭാരത ശില്പി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവായി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കായി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു അടിമാലി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ നേതാക്കളായ പി വി സ്കരിയ ഇൻഫന്റ് തോമസ് ആർ മുരുകേശൻ ബാബു പി കുര്യാക്കോസ് ഒ ആർ ശശി ജോൻസി ഐസക് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മൂന്നാറിൽ നടന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ജന്മദിനാഘോഷം മുൻ എം എൽ എ കെ മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ചിന്താമുദ്ദീൻ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി മുനിയാണ്ടി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നടത്തി വിവിധ ബ്യൂറോകളുടെ സഹായത്തോടെ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി അയ്യപ്പൻ കോവിൽ തൂക്കുപാലം നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടിയായി കളക്ടർ വില്ലേജ് ഓഫീസറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി കളക്ടർ ചെയർമാനായ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് തൂക്കുപാലം നവീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വിശദമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ സിൽക്ക് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അയ്യപ്പൻ കോവിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ടി സി മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൂക്കുപാലത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചു ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് തൂക്കുപാലം നവീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇടുക്കി റിസർവോയറിന് കുറുകെ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ കാഞ്ചിയൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രണ്ടു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ജില്ലാ റിവർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് തൂക്കുപാലം നിർമ്മിച്ചത് കൊച്ചി കേന്ദ്രമായ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ായിരുന്നു നിർമ്മാണ ചുമതല ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ വീതിയും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളവുമുള്ള തൂക്കുപാലത്തിൽ കയറി റിസർവോയറിന്റെ ദൃശ്യഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് പുരാതനമായ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ എത്തുന്നതും തൂക്കുപാലത്തിലൂടെയാണ് ഈ പാലം ഔദ്യോഗിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി ഡി ടി പി സി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ബാഹുല്യവും സുരക്ഷിതത്വവും കണക്കിലെടുത്താണ് തൂക്കുപാലം നവീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായത് നിർമ്മാണ ശേഷം അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊന്നും നടക്കാത്തതിനാൽ തൂക്കുപാലത്തിന് കാര്യമായ ബലക്ഷയമുണ്ടായി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കയറ്റിയും അനുവദനീയമല്ലാത്ത എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കയറിയും ഓരോ ദിവസവും ബലക്ഷയും കൂടി വന്നു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തുരുമ്പെടുക്കുകയും നട്ടും പോൾട്ടും അഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ നിരവധി നിരവധി വന്നിട്ട് ഈ പാലത്തിലൂടെ പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മറുകരയിലുള്ള ദേശവാസികളുടെ നിരന്തരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ പാലത്തിന് ഇപ്പം ബലക്ഷയമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അയ്യപ്പം കോവിൽ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുൻപ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് മന്ത്രിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷകൃഷ്ണൻ പീരുമേട് എം എൽ എ ബിജിമോള് അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർക്ക് അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ മെയില് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ നെറ്റ് ഭാരതത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തിയ അനീഷ് പി രാജിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരണം നൽകി വാഴത്തോപ്പ് സ്വദേശിയായ അനീഷിന്റെ പാറേമാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് കളക്ടർ യശ് ദിനേശനും ജനപ്രതിനിധികളും സ്വീകരിച്ചത് അനീഷ് രാജൻ ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് ഇടുക്കിയുടെ യശസ് ഉയർത്തിയെന്ന് കളക്ടർ യശ് ദിനേശൻ പറഞ്ഞു ഇടുക്കിയുടെ യശസ് രാജ്യാന്തര തലത
ഒരു ഫൈവ് വിക്കറ്റ് ഹാൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റി മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആകാൻ പറ്റി തുടർച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ കളിയിൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആകാൻ പറ്റി പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ബോളർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻ്റ് ആകാൻ പറ്റി വേൾഡ് ക്രിക്കറ്റ് സീരീസിലെ അത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സന്തോഷം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡി ബി യു ടൂർണമെൻറ്റിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ബോളർ ആകാൻ പറ്റി ഒരു ഗേ ഇന്ത്യക്ക് ടീമിന് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകാൻ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് റോമിയോ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലിസമ രാജൻ ബ്ലോക്ക് ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ജോർജ് വട്ടപ്പാറ അമ്മിണി ജോസ് പ്രഭാത് അംഗച്ചൻ കെ എം ജലാലുദ്ദീൻ മുൻ എം ബി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് സാജൻ കുന്നിൽ കെ എൽ ജോസഫ് കൌണ്ട് ഡൌൺ ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങി നിരവധി പൊതുപ്രവർത്തകരും അനുഷാജിനെ അനുമോദിക്കാൻ പാറയമാവ് പടിയത്തറ വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് അരം നൂറ്റാണ്ടിന് അനുഭവ സമ്പത്തുമായി മൂതാറിന്റെ സ്വന്തം കുട്ടിയാപ്പിള്ള മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയതിന് കുട്ടിയപ്പിള്ളയ്ക്ക് സമ്മാനവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലത്ത് നിന്നും കളറിന്റെ ഡിജിറ്റൽ മായിക ലോകത്തേക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചൂടുമാറിയപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്തുണ്ടായ വിപ്ലവകരമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വശമാക്കാനാവാതെ ഈ രംഗത്തു നിന്നും പിൻവാങ്ങിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ നിരവധിയാണ് എന്നാൽ ഈ രംഗത്ത് അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിതതാളമാക്കി മാറ്റിയ മറ്റൊരാളുണ്ട് മൂന്നാറിലെ ഉർവശി സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ സി കുട്ടിയാപ്പിള്ള അരനൂറ്റാണ്ടോളം മൂന്നാറിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഫ്രെയിമുകൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് കാലത്തിന്റെ ചുവരുകളിൽ തൂക്കിയിട്ട കുട്ടിയാൾ അരനൂറ്റാണ്ടോളം മൂന്നാറിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഫ്രെയിമുകൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് കാലത്തിന്റെ ചുവരുകളിൽ തൂക്കിയിട്ട കുട്ടിയാളപ്പിള്ളയെ അറിയാത്ത വ്യക്തികൾ ചുരുക്കം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിത വഴിയായി കണ്ടെത്തിയ കുട്ടിയാളപ്പിള്ളയ്ക്ക് ഈ രംഗത്ത് നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനായി ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ അഖിലേന്ത്യ തരത്തിൽ നടത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായ നിരവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരോട് മത്സരിച്ചു നേടിയ ഒന്നാം സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ തിളക്കമായി അന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് ഈസി ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അഞ്ചു വർഷം വേണം പിന്നെ അന്ന് ഫീൽഡ് ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫീൽഡ് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണി ഇട്ട് മൂടി എടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറ ഫിലിം ഓരോ ഫോട്ടോയ്ക്കും ഓരോ ഫിലിം ഇട്ട് അതും ഡാർക്ക് മെമ്പി പോയി ഫിലിം ലോഡ് ചെയ്ത് ആ സ്ലൈഡിൽ വെച്ച് ലോഡ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് ഡാർക്ക് മെമ്പി പോയി വാഷ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് അടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടി ആയിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്കാ ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കും തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സാക്ഷ ജയലളിതയുടെ അഭിനന്ദനത്തിന് അർഹമായ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം മനസ്സിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ ഒളിമങ്ങാതെ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തു ഇതിനായി പ്രത്യേകമായ ഒരു സമ്മാനവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി തോട്ടമേഖലയിൽ നിന്ന് ടൂറിസത്തിന് വളർച്ചയിലേക്ക് മൂന്നാർ ഗതിമാറിയപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ്ങിനായി ഉപയോഗിച്ചതിൽ ഏറെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോകളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് മൂന്നാറിൽ പ്രശസ്തമായി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ജോലിക്കായി അദ്ദേഹം എത്തിയത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടെന്ന സ്റ്റുഡിയോ ഉടമയെ കണ്ടെത്തിയതും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും ജീവിതത്തിൽ വഴിമാറാനിടയായി അന്നു മുതൽ ഒപ്പം കൂടിയ ക്യാമറ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴികളിലുണ്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ കൃഷിക്കായി മാറ്റിവെച്ച കുട്ടിയമ്മ നിര്യാതയായി അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ചിന്നാറിൽ വന്യമൃഗങ്ങളോട് പടവെട്ടിയാണ് കുട്ടിയമ്മ എന്ന വനിതാ കർഷക ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിൽ പട്ടം താണുവിള്ള കോളനി വത്കരണ വേളയിലാണ് ചിന്നാർ വനത്തിനുള്ളിലെ ചുരുൾപെട്ടിയിൽ കുട്ടിയമ്മയും കുടുംബത്തിനും പതിനേഴ് ഏക്കർ സ്ഥലം ലഭിച്ചത് അന്ന് നിബിഡവനമായിരുന്ന ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുക വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു രൂക്ഷമായ വന്യമൃഗശല്യത്തിനും തന്റെ മനധൈര്യം കൊണ്ട് മാത്രം അതിജീവിച്ച് കുടുംബം പോറ്റിവന്ന കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് നാട്ടുകാർ നൽകിയ പേരാണ് ശിക്കാരി കുട്ടിയമ്മ മേഖലയിലെ ജനത ഉപജീവനത്തിനായി കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്ത് ആന കാട്ടുപോത് പന്നി മാൻ തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായി അതിപ്രഹരശേഷിയുള്ള നാടൻ തോക്കുകൾ വരെ കയ്യിലേന്തിയിരുന്നു ഇവർ മറയിൽ നിന്നും ചിന്നാർ വനത്തിനുള്ളി
ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ ഈ വനം മുഴുവൻ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് വനം മുഴുവൻ നടന്ന് ഒരു കാൽപാദം പോലും അവളുടെ വേറെ ഈ എങ്ങനെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇല്ല അതുമാതിരി എല്ലാ സ്ഥലവും കയറി അതേസമയം സ്ത്രീകളാരും സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടപഴകാത്ത കാലഘട്ടത്ത് തന്റെ സഹോദരി ജീവിക്കാനായി ക്രൂര സ്വഭാവമുള്ള വനത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്ന മനധൈര്യം ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയുമധികം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മറയൂർ കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ചുള്ള സഹായ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇരുമ്പാലം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ സ്വരൂപിച്ച സംഭാവന തുക അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് ദീപ രാജു ഏറ്റുവാങ്ങി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മേരി യാക്കോബ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സാലി വേലായുധൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം ബി മക്കാർ പി ടി പ്രസിഡന്റ് അനൂപ് കൊച്ചേരി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഷെമീം ഇ ഒ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധി അൾഡോണ എബി തുക കൈമാറി രേഖകളില്ലാത്ത തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ തമിഴ്നാട് ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ സ്വദേശിയായ ശിവകുമാറാണ് പിടിയിലായത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കുമളി എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നടന്ന പരിശോധനയിലാണ് പണകണ്ടെത്തിയത് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ രഞ്ജിത് കുമാർ പ്രതിയെയും തുകയും പോലീസിന് കൈമാറി വൈകിട്ടോടെ പ്രതിയെയും പണവും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പണമിടപാടിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് എസ് ഐ പ്രശാന്ത് പി നായർ പറഞ്ഞു അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉത്തരവാദ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിലായി പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് വിവിധ മത്സരങ്ങളും പ്രദർശനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം വീഡിയോഗ്രഫി മത്സരം ടൂറിസം ലോഗോ മത്സരം ടൂറിസം ക്യാപ്ഷൻ ജനപ്രിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നിവയുടെ മത്സര എൻട്രികൾ ബുധനാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്ക് മുൻപ് പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ് അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉത്തരവാദ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുപ്പത് തീയതികളിലായി അടിമാലി പഞ്ചായത്ത് ടൌൺ ഹാളിൽ വെച്ച് വിവിധ മത്സരങ്ങളും പ്രദർശനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തദ്ദേശീയരായ വിവിധ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക മൃഗസംരക്ഷണ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് തൊഴിലും അവരുടെ വിവിധങ്ങളായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ന്യായവിലയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനും ഒപ്പം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അടിമാലിയുടെ വിവിധ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ചൂഷണമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സൌകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഉത്തരവാദ ടൂറിസം പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഫോട്ടോഗ്രഫി മത്സരം വീഡിയോഗ്രഫി മത്സരം ടൂറിസം ലോഗോ മത്സരം ടൂറിസം ക്യാപ്ഷൻ ജനപ്രിയ ഫോട്ടോഗ്രഫി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി മത്സര എൻട്രികൾ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ മത്സരാർത്ഥികൾ എത്തിക്കണം ഫോട്ടോഗ്രഫി മത്സരത്തിന് ഒന്നാം സമ്മാനമായി മൂവായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും ഫലകവും രണ്ടാം സമ്മാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപയും ഫലകവും ടൂറിസം ലോഗോ മത്സരം ഒന്നാം സമ്മാനം ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും ഫലകവും ടൂറിസം ക്യാപ്ഷൻ ഒന്നാം സമ്മാനം ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും ഫലകവും സന്ദർശകരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രഫിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനമായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും ലഭിക്കുന്നതാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി വണ്ടിപ്പെരിയ ടൌണിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ദിനംപ്രതി കൂടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പാർക്കിംഗിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിയെടുക്കില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാവുന്നു വണ്ടിപ്പെരിയാർ ടൌണിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച പാലത്തിലും പരിസര പ്രദേശത്തുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്ത് സാധനങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങുന്നതിനായി ആളുകൾ പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് മിക്ക സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ആംബുലൻസിന് പോലും കടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോ വേണ്ട നടപടികൾ യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇതിന് കാരണമായി അധികൃതർ പറയുന്നത് സ്ഥലപരിമിതി പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാറിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ പതിനാറ് സെന്റ് സ്ഥലം കാട് പിടിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ് പുതിയ പാലം പണി കഴിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എക്സൈസ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഭാഗത്തെ പതിനാറ് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കി പാർക്കിംഗിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും ആവശ്യം ഇതോടൊപ്പം പഞ്ചായത്ത
ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഇത് എല്ലാവരും കൂടി അതിന് സഹകരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിണർ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വീടുകളെല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് തവളപ്പാറയിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുളങ്ങളും ശുചീകരിച്ചു കൂടാതെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വീടുകളുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ ഇടിഞ്ഞത് നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടെ പുനർനിർമ്മിച്ചു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാട്ടുകാരുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ സ്വർണവില ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില പവന് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് വില വെള്ളിവില ഗ്രാമിന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് രൂപ ഇനി കമ്പോള കുരുമുളക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏലം കൂടിയത് മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഏലം ശരാശരി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് റബ്ബർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ജാതി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ജാതിപത്രി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കാപ്പി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കൊക്കോ നൂറ്റി അറുപത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കനത്ത മഴയിൽ ജില്ലയിലുണ്ടായത് വ്യാപക കൃഷിനാശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ വിളകൾ മഴയിലും മുപ്പത് ഹെക്ടറിലെ കൃഷി ഉരുൾപൊട്ടലിലും നശിച്ചതായി കൃഷിവകുപ്പ് ഇരുപത്തിയാറ് കോടി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കൃഷി വിളകൾ നശിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം പെരിയവര പാലം നിർമ്മാണം സബ് കളക്ടർക്കെതിരെ ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ പാലം നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് സബ് കളക്ടർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എം എൽ ബേലി പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല ജനുവരിയോടെ പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനാവുമെന്ന് രാജേന്ദ്രൻ പെരിയവരയിൽ അടിയന്തരമായി ബേലി പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ജില്ലയിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിലുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൗമശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ സന്ദർശനം നടത്തി നീർച്ചാലുകൾ അടഞ്ഞതാവാം ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഉന്നത ജിയോളജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും വിദഗ്ധ സംഘം വിനോദസഞ്ചാര വിലക്ക് നീങ്ങിയതോടെ ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണർന്നു ആനിറങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ ബോട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചു ഓണം അവധിയോടനുബന്ധിച്ച് തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രതീക്ഷയോടെ അനുബന്ധ മേഖലയും മഴക്കെടുതി കൂടുതലായി ബാധിച്ച ഇടുക്കി ഗാന്ധിനഗറിനെ അധികൃതർ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് ആക്ഷേപം മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും മൂലം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ബാധിച്ച മേഖലയിലേക്ക് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ മഴക്കെടുതിയിൽ പൂപ്പാറ മുള്ളംതണ്ടിൽ രൂപപ്പെട്ട വലിയ ഗർത്തം പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്നു ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയകറ്റാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ